Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ես Սելենա Սատրյանն եմ, կամավոր կապս Փյուրքի գխավոր հանձնակատարի գրասենյակի եւ միացյալ նահանգների միջև, այսօր ինձ պատիվ են ծրվել, բարել այս վիրտուալ հավակը, որի ժամանակ Պարոս Զարեսինանյանը կփոխանցի վերջին լուրերը եւ թե ինչ եւ ինչպես Փյուրքը կարող է օգնել Արցախին եւ Հայաստանին։ Խոսքից հետո կպատասխանի ձեր հարցերը, որը կարող է գրել մեկնաբանության բաժնում եւ սփյուրքի կամավորները կընտրեն եւ կփոխանցեն ձեզ հավակը կտեվի 1 ժամ Good afternoon my name is Elena Satrian I'm the volunteer point of contact helping bridge the diaspora community in the United States with the Republic of Armenia's office of high commissioner for diaspora affairs Prior to welcoming high commissioner Zara Sinanian I'd like to formalize the agenda for this live Mr Sinanian will present the latest on the ground current needs and the steps the diaspora can take to help defend Artsakh and Armenia after which he will answer as many questions as possible within the time frame of 1 hour you may submit your questions in the comment sections of the live and the volunteer team in the diaspora will select and provide them to me to convey to Mr Sinanian Mr Sinanian the diaspora is listening the screen is yours տեխնիկական կարծես բարձություններ ունենք լսում եք շատ լավ ես ուրեմն շարունակ եմ սիրելի հայրենակիցներ ողջույն ես հիմնականում ծերդ կզրուցեմ հայերեն լեզվով իհարկե սակայն նաև շատ հակիր ճանգրեր են նաև կներկայացնեմ իրավիճակը եւ վերջում պատվաստեմ պատասխանել ձեր հարցերին հայերեն անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվով ուրեմն ուզում եի շատ ուզեի ձեզ այսօր ախտել բարի առավոտ կամ բարի երեկո սակայն չեմ կարող դա անել որովհետև այն բարիչի եւ բարիչի ինչու բոլորը գիտեք արդեն որ մեր հայրենիքը հայաստան աշխարհը արցախը եւ հայաստանի հանապետության սահմանները հարցակման տակ են թուրք ադրբեջանական զինված զինված ուժերի ինչպես նաեւ իսլամական տարբեր հանցագործ խմբավորումների կողմից որոնց թուրքիան բերել է սիրիայից եւ օգտագործում է մեր հայրենիքի սահմանների դեմ մեր դեմ այսօր դրվել է մեր լինելու մեր ամբողջ ազգի լինելու կամ չլինելու հարցը որովհետեւ վտանգված է ոչ միայն Արցախը վտանգված է ամբողջ Հայաստան Թուրքիան իր խամաչիկ եւ իրականում հետականության որևէ շույլ չունեցող Ադրբեջանի հետ միասին մեր դեմ են նետել իրենց զինված ուժերը այն 11 միլիարդավոր դոլարների միջոցով ձերված զենք ու զինամթերքը տարբեր տերորիստական խմբավորումներ Սիրիայից այն հույսով 
Martaspanerin. Bunun kırkin, bunların sevas panciyan uğrun. Matarapis hamaz vatsem pitek var. Turkakan otuca aktif olan masnatsın razmakan gortsun Ronere <gülüyor> Kartumayın var matnelüen Stefan Akir, Kartumayın var matnelüen Martha Akir, Kartumayın var matnelüen Askeran. Sakın ut or merdem netelor tasniyak hazara var hedevak. Harura var tanker ya hedevaki Martha tam mekinamız. Tasniyak inknatir nez. Mikani harjur droner. Çenk arugatel var ve artık ki hasta. Çenk arugatel vaj mi diyor gramen? Yev ilans kaytara kucuna tat kelimi. Ilans eskayakan zahire tat kelimi hamar. Aliyev ilham Aliyev koçvatsa, yev iştere Recep Erdogan'a, yerku Hansa Gort Martha Spanner, aysur haytararımın ilham Aliyev koçvatsa haytararımın bu razat agrele ays diyor, amin diyor. Yev çi karıvanım get mek, get mek desaliyiz, kam mek foto çüsta, kone mi diyor hiç, varin ki karıvatsıla gravel mezniz. Ays çi bağnere, ben alıv. Nafta dolar ne? Ben alıp, şat avli şat zengin kuzina mıdır? Şat avli şat razmakan teknik ayev, avli barter teknoloji akarınlar var. Sınır, çünkü arıvanım mez haktel. Horvete Amerikan ke şat amre. Horvete menk, men gideng inci amarın paykaru. Men gideng var samber vogne. Men gideng var Türkiye. İnci mez çöp. Bu çünkü aslında inci var Türkiye Hindistan alıp. İsmenk, çünkü bu çünkü analı. Yev sat aslında hiç tıvakana çi. Ոտե մենք անզեն խաղաղ բնակիչներ չենք։ Մենք ունենք պետություն, մենք ունենք բանակ, մենք ունենք քաղաքացիներ, որոնք սիրում են իրենց հայրենիքը եւ գնահատում են անկախությունը, գնահատում են հայրենի հողը եւ պատրաստ են իրենց հայրենիքի համար գերագույն զոհողության, մահվան եւ նման մարդկանց ունենք 1900 Այսպես թե այնպես ծառայում են մեր հայրենիքի պաշտպանության գործը։ Այսօր մենք ունենք այնքան շատ կամավորներ, որ հանակը չի հասցնում նրանց արա այն արագությամբ ներգրավել մարտական գործողություններին, որով որ այդ մարտիկ ուզում են ներգրավել գործողություններին։ Այսօր հայ զինվորը զինվորագրվում է ժպիտը 30-ին։ Գնում է քաջ հասկանալով, որ իր եղբայրների հետ կանգնած պաշտպանելու է իր մորը, իր քրոջը, իր տունը։ Մեզիրենք չեն կարող հաղթել։ Սակայն մենք ցելի հայնակիցներ ինչ խոսք ողոքնության կարիք ունենք։ Որովհետև ավիրատությունները շատ շատ են արցում։ Ավիրատությունները շատ են գեղարկունիքի մարզում Հայաստանի հանրապետությունը։ Թուրքը մնում է Թուրք։ Ոչինչ չի փոխվել Թուրքի մոտ։ Մարդկային կյանքը, քաղաքացու կյանքը, խաղաղ քաղաքացու կյանքը դրանք բոլորը ենթակայան ռազմական գործողություններ են այսօր համոզված եմ հականատեսեք եղել տարբեր տեսահերեզիների միջոցով թե ինչպես է գազանաբար ռմբակոցվում ստեփանակերտ ու շուշին ռմբակոցում են 300 մմ տրամաչափ ունեցող սմերջ պոլոնեզ եւ լորա հրթիռներով ռմբակոցում են կասետային ռումբերով այսինքն ռումբեր որոնք բարիս ունիմաստով չունեն որևէ ռազմական կիրառություն աթի շատ ավիրատություն անելու եւ մարդկան սպանելու նպատակից անում են դա օր գիշեր ռմբակոցում են ռմբակոցում են ավիրատություններ իրոք շատ մեծ են 
Այսօր այս պատերազմը բարերականորեն անարդարացնելի է ադրբեջանի և թուրկյայի կողմից։ Մենք ունենք մի քանի գործով։ Մենք ուրեմ են այսօր փոքր Հայաստանը, որը ազատության երկիր է, ժողովրդավար ադրբեջանի և բրնատիրական և մարդասպան թուրկյայի կողմից։ Երկու պետություններ, որտեղ չկա ազատություն, որտեղ թուրկյայում դու գիտեք դին այս ղեկավարը մի տարորինակ և խանգարված անձնավորություն � Իզրայելի հետ, թշնամացել է ամերիկայի հետ, թշնամացել է վրանսիայի հետ, իսկ այսօր արդեն ռազմական գործողությունների է անցել Հայաստանի նկան։ Սա մի պաստ է, որը աշխարը կամաց կամաց կսում է հասկանալ � Ադրբեջանը, որը բրնանում է իր սեպական ժողովրդի վրա, ուզում է այսօր նաև բրնանալ հայության վրա։ Այսօր ադրբեջան ու իր տերերը, թուրկյան, ռմբակոցում են Հայաստանի և արցախի ընդհանապես, Հայաստանի Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի դեմ պատերազմայի տարանելով, աստորել են, աստացի պատերազմայի տարանելով են, ապա կայունացնում է ամբողջ տարածաշրջանը, թուրկյան այսօր բացահայտում է իր վաշիստական ագրեսի տարբեր վահավիստական, իսլամիստական, տերորիստական խմբեր Հայաստանի և հայ ժողորդի տեմ։ Նրանք սա արեցին լիբիայում, այդ նույն հանցագործներին տարան և լիբիայում, որպես վարցկաններ ոգտագործեցին լիբիա� մարդասպան, ծեղասպան, տերորիզմ տարածով աշկարն ապակայունացնող մի պետություն է ադրբեջանի իր պոքրիկ բիլայեց ադրբեջանի հետ և սրանք երկուսով հարցակնում են անցել մեր պետությունների դեմ։ Սա կարևոր է, որ հասաների բնակչությանը, ձեր հարևաններին, ձեր ընկերներին, ձեր համարսարաններին, ձեր թերթերի միջոցով, հոդվացներ գրեք, եթե կարող եք, ասինքն ես չէ ուզում ձեզ բացատրը դու ինչ կարող եք անձ, ոյտև գիտեմ, որ դու 
Ես ասեմ հիմա շատ ու շատ թուրքեր եւ ադրբեջանցիներ դիտում են այս մամլո ասուլիսը ոմանք նույնիսկ չաթի մեջ տեքստեր էին գրում սա իրենց լրտեսական ծառայություններն են սա իրենց գործ իրենց գործակալներն են որոնք ամեն տեղ կորցում են ադրբեջանցիները եւ թուրքերը ունեն մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ եւ անընդհատ տարբեր լոբիստական ընկերություններ են աշխատացնում իրենց հող են տալիս ասում են սուտը ասեք սուտը գրեք սուտը տարածեք եւ այդ սուտին միայն դուք կարող եք հակադարձել ձեր շմարտությամբ ձեր բարոյական կեցվածքով արթարությունը մեր կողմն է իսկ արթարությունը պետք է հասանելի դարձնել միջազգային հանրությանը ռեմեն ինչ կարող եք անել կարող եք օգնել հայաստանին եւ հայ ժողովրդին արմենիա ֆանդին նվիրաբերումներ անելով խնդրեմ գիտեմ որ շատ շատերը համայնքներում նաեւ օգնություն են ուղարկում հայաստանին եւ հայ ժողովրդին ուզում եմ կոչանել որ ջուր եւ ուտելիկ չուղարկեք խնդրում եմ ձեզ ուտել ջուր եւ ուտելիկ հայաստանում կա եւ եթե դուք նվիրաբերություն անեք հայաստան համայնքան հիմնադրամին մենք դա կարող ենք ձեռք բերել հետևաբար խնդրում եմ դրա վրա մի կենտրոնացեք դա միայն լոգիստիկ խնդիրներ է առաջացնում ինձ համար եւ հայաստան տեղացնելը դա ցախսատալ է դժվար է եւ նաեւ անիմաս կան այլ բան է որ դուք կարող եք ձեռք բերել մենք կարող ենք դա ձեզ փոխանցել շանակաբար փոխանցում ենք մեր համայնքներին եւ կշարունակենք դա անել նաեւ ապագայում կարծում եմ որ այդքանն է եւ մի քանի բառ են ուզում եմ անգլերենով այս ամենը ասել բայց ավելի կարճ եւ ոստանում եմ պատասխանել ձեր հարցերին Dear friends I'm going to briefly say a few words in English I I want you to know that the Turks and the Azeris the those these those people that are um working on uh, on the payroll of the fascist state of genocidal state of Turkey and working for madman Ilham Aliyev are also on this press conference they're watching this live and uh that's what they do they provoke they create tension they create war they create carnage they kill that's all they know how to do so with that warning um you're all probably following uh the war that's happening uh in our part of the world armenia and the republic of armenia republic of artsakh the two constituent parts of armenia are under assault by uh turkey and its uh region azerbaijan its vilayat azerbaijan they've joined forces to attack us to bring to fruition what they started in 1915 finally commit final genocide against the armenian people except this time we're not a disarmed group of civilians this time we have statehood we have an army that in many ways and many times surpasses the azeri mob that they call their armed forces we are defending our positions heroically despite the fact that they have numerical superiority they have superiority in a number of tanks airplanes drones technology despite the fact that they're getting cover from the turkish air force despite the fact that they're getting the, the their entire chief of staff is non-existent it's all turkish their command and control center is also in turkey despite all of this all of this they haven't made any gains and their joke of a president ilham aliyev goes on media and posts idiotic posts about having liberated this village and that village and is unable to provide any evidence of having made any progress anywhere on that front so you realize the type of pressure we're under and the heroism that our boys and our women in the armed forces our volunteers that are there in the thousands the fight that we're putting up making sure that they cannot gain an inch that they cannot reach our cities they cannot reach our villages they cannot commit genocide against us again we're armed we're going to fight for every inch and we're going to make our land burn under their feet we have the determination to do so but we need your support keep your support coming because all we have is you armenia only has one ally and that's the armenian people no matter where they live keep your aid coming go to armeniafund.org donate you do your part we're going to do our part when our soldiers volunteer when our soldiers are drafted and our volunteers go to the front they all go with a smile on their face knowing fully well the odds that they're facing so they're doing their part i'm calling upon you to do your part i know that there's been 
uh, a lot of activity, but it's not enough. I'm telling you, it is not enough. You need to do more. And not only by raising funds, that's very important, but also awareness, spreading, disseminating truthful information about what's happening here. You're still reading, although things have improved on the on the, the mass media front, because on the first day of the fighting, you're, you're reading this, uh, foolish articles about, we don't know who started this and what this is about. Uh, right now, there's pretty much no doubt that Turkey and Azerbaijan have launched a long planned assault on the Armenian people, that they're out there to exterminate us. There's no doubt that they're using terrorists, Islamic terrorist groups that they've brought from Syria, from Italy. No one doubts it, but there's yet to be some kind of international reaction. Turks, as always, uh, have hired their PR firms, their lobbying firms, who are paid to lie. We don't have to lie because we have all the arguments. We have the moral ground. All we have to do is make sure that the world hears our voice. This is a struggle between freedom and oppression. This is a struggle between good and evil. Armenia and Artsakh have both in the last two years held democratic elections through which both republics and the people of those republics, most importantly, have chosen their leaders. Azerbaijan is a dynastic, dynastic uh, authoritarian regime. Used to be uh, one Aliyev, now it's another Aliyev, tomorrow will be Mehribana, whatever her name is. So th this is a dynastic process. They, there's no, they're oppressing their own people and they want to oppress our people now, except we're not going to allow that. So folks, in this monumental, at this monumental time, the, this is the, the, the fight for our survival, fight for our existence. We are waging a war to defend ourselves because our survival, our way of life, our culture, our history is once again under threat. They, they eliminated us in Western uh, Armenia. Now they're trying to take that last piece that remains, which is Eastern Armenia, including our homeland. Also. So with that in mind, I'm happy to answer questions. Arachi Hartsa, Twitteri Masine, Inchbes Teriakek, Spurkum, Kasnaket, Kumet Albert, Twitter, Inchkase, Kais Twitteri Masin, Yev Kartumet Nat Albert, Chokata. Yet a chish to set see inch carts came to its very massing, Borong Spurkum and Kasnaket from Ayo Teramas Nehos. Ayo. The Kartik Inche, Yev Yetabetke, Hamank Sharnaki, Twitter Kasnaket. Իտեք ես խոսեցի իրականություն եւ ճշմարտությունը տեղ հասցնելու մասին եւ դրա մեթոդներից մեկնել նաեւ ցույցերն են։ Ես տեսա որ մանավանդ միացյալ նահանգներում, եվրոպայի տարբեր երկրներում մեր հայրենիքները ցույցեր են անցկացնում եւ դրանք շատ եւ շատ կարեւոր են։ Շատ կարեւոր են որպեսզի ցույցեր անցկացվեն, որպեսզի հասարակությունը իմանա, ինչի մասն է խոսքը, որպեսզի մամուլը արևմտյան որը շատ ասիվ է հայկական հարցերում։ Միշտ այսինքն Kasmetmerçevaspanutunem <gülüyor> Switzer and Scotsnell, Yeva, Yep, Katan Despanat Nemo, Yev, Adabijana Kan Despanat Neyev, Hupato Saran Nemo, Yev, Inspecies Tessa, Yerek Los Angeles, CNN, Shanky Modiev, Mia CNN of Petchi Samana Papel, Bolor Petke Haskanan, but I stem my shoe, Jenk Larel Chenkarov, Chenkarov Larel, Hi Martukanke, Nibanarshi, Miss Panella, Antula Trelie, Yevet Kan Hesh Bocho Puchita. Zez Kochaman, Sharnak and Mingokov, or Enki Saman, Nevin Chortula, Amen Jarik. Does the population uh, in Armenia and Artsakh need immediate material assistance? Uh, yes, the population in Armenia and Artsakh does need immediate 
industrial assistance. You saw the level of destruction that was visited upon Stepanakert and Shushi today. And prior to that, it was Hadrut and Martuni. Clearly, there is mass destruction of Armenian property. Uh, folks are going to get displayed, displaced. And as a result, of course, we need assistance. So there are uh, lists that have been disseminated um, and they're, they're usually from the Armenian Health Ministry or from the Red Cross. Uh, it's not hard to see what those lists are and, and you know, acquire the right things. But, but, but it's key that folks don't just waste their limited resources on just anything that they think Armenia needs. Please coordinate with uh, those bodies that are uh, authorized to, to do the coordination work. When, uh, as far as uh, material aid is uh, concerned, and in that manner, we can actually use our uh, means in a smart and productive way. What can the diaspora do to counteract the Azeri Turkish multi-million dollar propaganda? Well, um, if I can add something to the previous question as well, again, money and contributions and financial terms is obviously um, the best way to help material. But having that, uh, having said that, I'm going to move on to the next question. Uh, you know, folks, you're, you are uh, you are fully integrated in the societies that you live in, in the countries that you live in. You know the best means to influence public opinion. It's and we talked about the demonstrations. We talked about. I talked about uh, writing opinion letters to the newspapers, uh, making sure that the media is aware and is disseminating the proper information and not the uh, idiotic lies that are uh, spread by Azerbaijan and Turkey. Uh, of course, in, in those uh, countries where your elected officials are responsive to your political and exercise that right. Exercise that right. Write, you know, do massive mail campaigns. Send emails. Write, call incessantly. Do not allow any public official who are accountable to you for holding those public offices not to make this their number one priority. Number one priority in those districts where Armenians uh, compose a large uh, voter block. You must need. You must use that that strength. Uh, and again. It's common sense. I know you know that. I, I, I understand that. But uh, you asked the question. So um, I think we need to use those means that are available. You know, we have influencers. We have folks on social media that have an audience. We have celebrities. If everyone will do their part to disseminate the truth about this and disseminate how blatant the contrast is between the two sides, freedom versus fascism and genocide, and oppression, and violence, and pure evil. We have, we're on the right side of the history. We just have to make sure everyone knows about it and cares enough to, to take action. I'm coming to Armenia. I want to help. How can I help? Uh, you know, get in contact with our office, and we'll make sure, you know, depending on what your skill sets are, we'll find something for you to do very quickly. Are there diaspora programs to train a fighting group? How can we help physically? Uh, folks, there's no there's no such program for diasporans. You know, every Armenian has the moral, God-given right to participate in the defense of their homeland. Let's be certain about that. Um, if someone wants to be a part of that, they get to choose to do that or not to do that. That's the answer. So um, I, I don't believe anyone. Uh, there's no need for folks who aren't ready for something like that. But but folks, you know, again, have the right to stand up for their historic homeland and not to allow for genocidal psychopaths and oppressive fascists to roll over their homeland and kill their kin and rape their women and take over the tiny piece of our historic homeland that we still hold.
how can we tell which organizations are official to donate to? Folks, don't strain yourself. Uh, the Armenian government only recognizes only one structure and one structure alone. That's Armenia. And you can donate at himnadram.org. It's very easy. We don't know who these other organizations are. We don't understand and we haven't been made aware of how these folks are um, using their funds. There are some very, very few exceptions like our Wounded Soldiers Fund. Uh, that probably the only exception that I can think of. Uh, but otherwise, it's Armenia Fund, Armenia Fund, and Armenia Fund. An organization that for decades uh, has funded infrastructure projects, uh, and the Armenian government uh, only recognizes that organization. Do we need more medical professionals in Armenia? Folks, we do need medical professionals professionals in Armenia, obviously a lot of the doctors. It's a precarious time, not only because of the fighting, but COVID. And uh, uh, our medical staff is already was already exhausted and tired because of the huge battle against COVID. But now we have the war front. And our doctors are just as heroic, and just as uh, self-giving as our soldiers are but we can always use more because our doctors are going to be exhausted and we need uh, medical professionals. The Armenian Medical International Committee, uh, AMIC, which is an international body and has a heavy US presence, heavy European presence, even a larger Russian presence. AMIC is coordinating these efforts with the Armenian Health Ministry. Please get in touch with them, get in touch with our office. And if it is your desire to help, uh, that's a very noble thing to do, and we'll make the arrangements. I heard our soldiers need helmets. How can we send them and help? Um, you know, I'm not, you know, just contact the office. That's, that's a difference. But it's a uh, should the diaspora send medical supplies if we can get our hands on it for free since a lot of us have connections in the medical field or is that not needed as well? Folks, um, we need a medical supply, supplies whether they're for free or, or for money. We uh, don't limit yourself to supplies that are for free. We have a specific list that's been uh, generated by the Ar uh, Armenian Health Ministry. That list is obviously the humanitarian list. Uh, the Armenian Medical International Committee has that list. Our office has the list. We're happy to share it with you. Uh, and of course, we need medical supplies. Imagine our soldiers that are wounded. They're very numerous. Uh, and we're going, we don't know how long this is going to last. These uh, Azeri uh, mobs, these fascist Turkish forces are probably going to keep attacking us. Therefore, we need supplies, we need them now. Don't hesitate. Please coordinate with the lists and we'll be happy to have. Where can they get the official lists? It seems as though um, there are different kinds of lists circulating and what the needs are. Um, what would you advise to the diaspora on that front? There's only one list now. There's a um, comprehensive, coordinated list. Uh, our office has it. Happy to share it with you. There's only one list. What would be the number one priority for the diaspora at this time? Folks, uh, we need financial help. Because anything that you can send us, most of the things that you can send us, we can purchase if we have the money. So, the most urgent need is for funds. Please donate. Please make contributions to Armenia Fund uh, at armeniafund.org or at himnadram.org. What can the academic community do? Is there a letter we can send? The academic community can do a lot. Again, this goes back to the issue of making the, uh, the world at large aware of the truth of what's happening here again, because 
we have to counteract uh, the war that's being waged against us by um, uh, by the Azeri lobbying groups, by paid uh, media sources. Uh, I'll give you one very uh, poignant example. Uh, clearly, Azeris and Turks planned this a very long time ago because literally within half an hour of them launching the surprise 7 a.m. attack last Sunday, the Turkish uh, so-called journalists were on the war front in the trenches with the Azeri terrorists. Uh, within half an hour of the fighting starting. So they were even ready to the to, to fill the air, uh, the, the media, with their nonsense, with their lies, shameless lies. So the, our academia can influence the academic world. Our academia can, can write opinion letters, you know, well-structured, well-thought-out. Um, so there's a lot to do for them. Պարոն Սինյանյան, քանի որ սփիրկում կան շատ հայեր, որոնք անգլերեն չեն խոսում, եթե կարելի է մանրամասը նորից պատասխանեք հարցերին, որը կապված է ուտելիկ ուղարկել կամ չուղարկել, թե ինչ ապրանքներ է պես եւ որտեղից վերցնեն այդ ցանկերը։ Այո, ուտելիկ եւ ջուր մի ուղարկ է որովհետեւ դա ձեր գումարների հատնում եւ ձեր գումարները մեզ իրոք անհրաժեշտ են ջուր եւ ուտելիկ մենք կարող ենք ձեր վրա հայաստանում հետեւաբար եթե դուք աջակցեք մեզ ֆինանսապես մենք կարող ենք դա գնել ելում ջուր եւ ուտելիկ եւ որ դուք գնում եք մեզ համար դա հասցնել հայաստան կամ ձեզ համար որտեղ ծախս ինչ որ մեկը հոգալու է այն տեղափոխ համար Այդ տեղաբուխելու ծախսը շատ մեծ է եւ անիմաստ է ջուր եւ ուտելի կուղարկի։ Այսինքն սա տրամաբանական է, ես զարմանում եմ։ Իթե մեր հայնակիցները չգիտեն, որ Հայաստանը ջրի աշխարհ է, որ ջուր շատ է։ Հետեւաբար եկեք այդ ֆինանսները, որոնք գիտեմ դու սիրահոշար ձևով եք տալիս մեկ-մեկ ջուր եւ ուտելի գնելու համար, օգտագործենք ավելի խելամիտ ձևով, ավելի արդյունավետ։ What can we expect from Russia with respect to um, the scope of military support? What can we expect? Uh, well, we have an, uh, well, several levels of alliance relationships with Russia. We both have a bilateral alliance and we also are part of the uh, an organization uh, of uh, common security called ODKB, which unites not only Armenia and Russia, but uh, three other countries. Um, you know, we expect a lot. We expect Russia to honor its allied relationships, and time will show whether they will do so. How can we help besides donating? I think I've, I've answered that question several times already. Donate disseminate the truth about what's happening in Armenia, about the fact that Armenia is under attack by a genocidal uh, Turkey and its region of Azerbaijan, its Vilayet, uh, and by uh, fundamentalist terrorists that Turkey has shipped to Azerbaijan and is actively shipping. Folks, if you follow those uh, flight tracker online programs, you can see that almost on a daily basis, there are flights of all the places in the world, between Libya and uh, Azerbaijan. And from Libya, there's nothing that can come to Azerbaijan other than the Syrian terrorists that Turkey was using in Libya to fight its proxy wars. And now that they've somewhat completed their mission there, all those Syrian mercenary terrorists are being shipped over to the Armenian Azeri border. So uh, make the world aware of these facts. Uh, help Armenia materially um, and make sure that uh, the world takes a moral stand on this issue. That Turkey and Azerbaijan don't get away with this aggression. They don't get away with fascism. They don't get away with evil. The only reason we're having this situation now is because the world has sorely, shamefully failed to punish Turkey for its genocide of the Armenian people and allows it to continue 
uh, its policies proxy Wilayat Azerbaijan. What are some good sources for official news? Um, good sources uh, for official news. That's actually a very important question. Uh, you know, our um, our website and more importantly, our Facebook page is a good source of official information. But more importantly, the Prime Minister's page, uh, page on Facebook, uh, President Aray Karachunyan's page is a very good source uh, for proper and precise information. The Armenian Unified Info Center, which has been created specifically to disseminate the truth about what's happening uh, in this conflict is a, is a great info uh, source. Otherwise, don't trust anything else because the Zeris are waging war with us on every level, every level, including the media, including social media. They're disseminating uh, untruths, lies. They're uh, trying to discourage our people by claiming that they're winning uh, they're trying to encourage their own people by um, not disclosing to them how heavy their losses are. How, at this point, more than 3,000 Azeris and uh, Syrian terrorists are dying in fighting. So trust only those sources that I just mentioned. Uh, distrust every other source and counter the other sources as well. In order to raise awareness, we need to have more foreign journalists on site. Can you help receive journalists and make sure that they cover the confrontations? Is there a plan for that? I'm sorry, uh, could you repeat the question, please? Sure. In order to raise awareness, we need to have more foreign journalists on site. Can you help receive journalists and make sure they can cover the confrontations? Is there a plan for that? Well, as opposed to Azerbaijan, which has banned all foreign journalists uh, other than Turks and Azeris, the Armenian side has uh, uh, allowed foreign uh, journalists to come and actually witness what is happening. And realizing that this is the case and the impact that the foreign journalists were having uh, the Azeris specifically targeted them yesterday in the city of Martuni and subjected them to heavy bombardment, as a result of which a French journalist from Le Monde was badly injured and his life was saved uh, only to, uh, through the efforts of Armenian doctors. Um, but currently there are more than 250 journalists on the Armenian side. There are virtually zero other than the Turks and the Azeris uh, on the other side. Uh, please, if you if you intend to come as a journalist and cover uh, the war, coordinate with the Armenian Foreign Ministry. Uh, don't come to the front uh, or Armenia without making the proper arrangements. If we need to be of assistance to put you in touch with the Foreign Ministry, we're happy to do so. How frequently will you do a Q and A with us? If we um, see that there is a need for frequent Q and A's, I'm happy to do it. Uh, obviously we're covering many fronts and, and the diaspora is vast. So we can't do it on a daily basis, but uh, happy to do it as frequently as is uh, practically manageable and necessary. If things intensify and, and we need to get on every day, then every day it shall be. Artsakhum yev Hayastanum Tramadukni Tese. Sileha Nakit Shadla Hartsek Talis Asembur Tramadukni Shat Martakan. Shat Martakan yev Shat in Knavasta. Knat Amenchi Mejor Ute Vestaume Rekavarutiana Yev Vestaume Sepakan Ujerim. Artsatit Vere Mesama or Menk Hartelwing. Whatever the Menk Patras think, Melki Antigenov, Pashpanel Merhore, Menk Hore Gitak to Menk Gina Merhori, Gina Merhaileniki, Gina Menka Katsutian, Gina Merpetatanusian, whatever Menk Patras think, Pashpanel Merhore, Minche Verge, it's the moment of a stout in the Yaki Martushat Barsa drama. Yes, this is me one of the last time I searched Hayastan Chika Mart, 
որը կամ ընտանիքի անդամ չունենա ճակատում կամ չի մանա մեկին այսինքն մոտ մարդու ընկերոջ որը չի գնացել ճակատ այսպիսի հայրենական պատերազմ է մղում այսօր հայաստանը հայրենական որովհետև մղում է ամբողջ ժողովրդի անունից եւ մղում է հայրենիքի համար Um, I think we've answered this in in different ways, but um, should we send clothing? Uh, you know, of, of the most sort of productive ways to help, uh, clothing would be kind of low on our priority list because I think the time will come when clothing will become an issue, but that time hasn't come yet. We do have a need for warm uh, socks and, and things that uh, soldiers may need, but you know it's not the type of thing that you can just buy five here and five there. So ultimately, the best way to assist is by donating to Armenia Fund. Um, so because we're nearing the one hour mark, uh, I'm gonna be posing the last question and then uh, passing it back to you to do your closing your marks after you answer. Um, and the last question would be, what can we do for families of the servicemen, in particular for those who have losses? Uh, there are many organizations that are coordinating efforts, fundraisers and drives. Um, please advise. Um, dear brothers and sisters, I can't stress this enough. We want to help the families, the fallen heroes. We need to prevail in this struggle. We need to win this war because the sacrifice that they made has to be for something tangible. They sacrificed so that we can win. So we need to concentrate on winning right now. After we've prevailed, after we've defeated these fascists, these murderous genocidal psychopaths, we will take care of the families of the fallen heroes. This state, this government stands for its people. No one will be forgotten. No family will go without attention, without care. And I'm sure you'll join us in making sure that that's the case, but that will come tomorrow. Today, we need to prevail. We need to win. So again, please let's concentrate on winning today so that the number of those that are making the ultimate sacrifice or are maimed or are wounded are minimized. That's the preeminent goal right now. And then we'll return to statehood building, recovery, and taking care of the families of the fallen heroes. Thank you, Mr. Sheikh. I'm happy to make closing comments if time is up. Um, Hayrene Maselu, we can't hear you. Your mic is off. I'm, I'm just, I can't, I can't hear you. I'm just gonna make closing comments because your mic, microphone is off, your volume is gone. Um, can you hear me now, sir? Folks, uh, I can't, I can hear you now. What are the right hashtags to use? But I'm, I'm um, uh, are there particular folks, hashtags that the government we, is sharing? We've been using since day one the hashtag uh, also Artsakh Strong. Artsakh Strong is older uh, and uh, hashtag is specific to this um, war. So use those two, uh, but but but feel free to you know I, again that's maybe I'm not very conversant in uh, social media lingo but uh, I won't worry about that too much and concentrate on again making sure that uh, folks out there know the truth about this conflict. Uh, also, one hashtag that I'm being told is being used is stop Azerbaijan aggression. Again, those are the three that I'll read.
Եթե կարող եք ներկայացնել ձեր վերջին խոսկերը եւ կարող ունեք փակել սա։ Այո, ներկայացնում եմ մեր վերջին խոսկերը ինքն ու վերջին խոսկը մեր սիրելի հայնակիցներին։ Ես արդյունք եմ որ ձեզ համոզելու կարիք չունեմ, բացատրելու կարիք չունեմ, թե ինչպիսի օրացական միջակ է այսօր։ Հայրենիքում թե ինչպիսի վտանգ է մեզ սփռնում։ Ալիևը այդ հոգեկան հիվանդը բացահայտորեն հայտարարում է որ չի կանգնելու ինչեր արցախում որևէ հայ չլինի չլինի արցախ չի լինելու հայաստան որովհետև նրանց հաջորդ պահանջը սյունիք զանգեզուրն է դրանից հետո նրանք պահանջելու են սևանը որի անունը դրել են գեկչե դրանից հետո պահանջելու են երևանը որի անունը դրել են իրավան այդ հոգեկան հիվանդը արդեն 10 տարի է անընդհատ կրկնում է որ հայաստան երբևէ չի եղել այսինքն մենք պատկերացնում ենք մարդ որքան խանգարված լինի եւ որքան իրականությունից կտրված լինի որ նման բան է ասի իր ժողովրդին որ հայաստան երբևէ չի եղել որ հայաստանը ստեղծվել է ադրբեջանական հողերի վրա որ մենք դրսից եկած ժողովրդ ենք ասա ահա թե ինչպիսի անհավասարակշռված վտանգավոր եւ անկանխատեսելի հանցագործի հետ մենք գործում ենք եւ իր տերն էլ իր տերն ու տիրականը իր հրամայողը թուրքերն են եւ էրդողանը եւս նման մի անհավասարակշռված մարդասպ հետևաբար ես կոչ եմ անում ձեզ բոլոր զինվորագրվեք մեր պայքարին որովհետեւ մեզ համար շատ ծանր է բայց մենք պատրաստ ենք այդ ծանությունը կրել աշնակից այդ դերևս չունի ոչ ոք չի ցույց տվել հայերով որ դաշնակից են եթե ցույց կտան կարող են վստահորեն ասել որ ունենք դաշնակից Այս պահին մեր դաշնակիցը միայն դուք եք սփյուրքը։ Եվ ձեզ կոչ են կանում զինվորագրվել մեր հայրենական պատերազմին։ Որովհետև այսօր է պահը, եկել է ժամանակը։ Այսօր մենք կերտում ենք մեր հաջորդ 1000 տարվա պատմությունը։ Կամ իրավունք ունենք գոյություն ունենալու կամ մեզ ջնջելու են այս պատմության էջերից։ Մենք ջնջվելու մտադրություն չունենք։ Կարծում եմ դուք են կարծում եմ ձեզ համար շատ հանք է հայրենիքը եւ դուք մեզ այդ ուսուցի տված կանգնելով այդ մեր հերոս մարտիկների կողքին որոնք վախ ունեն միասին մեզ այդ պաշտպանելու եք հայրենիքը ճաղճախելու ենք այս ոսոխին հիշեցնելու ենք իրենց թե ով ենք մենք հիշեցնելու ենք որ նախկին 900 տարիների պատմությունը դա մի պատմական անհետացությունը դա մի սխալ էր որը մենք ուղում ենք հիմա եւ բաստակում ենք մեր գոյություն ունենալու պատմական իրավունքը միացեք մեզ սիրելի հայնակիցներ միասին մենք հաղթելու ենք միասին մեզ ոչ ոք չի կարող հաղթել իսկ որ արթարությունը մեր կողմն է հետևաբար աստված էլ մեր կողմը եւ մենք անկասկած պետք է հաղթենք իզեն 